குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி நம்ம இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறது ஃபுல்லாகவே இல்லை கேட்குதா சார் பேசுறது கேட்குதா இல்லை அங்கே செக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து ஃபுல்லாக பேசிட்டு அப்புறம் அவங்க ஆ சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரெடி கொஞ்சம் லவுடாக பேசுங்க சார் சொல்ல இந்த ஃபுல்ல புது பொண்ணு பட் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கு எடிட்டர் வேறு யாரும் இல்லை இவரோட பிரதர் பயங்கரமான எடிட்டர் ரியலி அப்ரிஷியேட் என்னென்னு என்னை வந்து கூப்பிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சு போஸ்ட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும்போது வாக் கொண்டு போய் காமிக்கிறேன்ட்டு ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைட் வருது பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருக்கு என்னென்னா விஜய் சார் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருப்பார் பட் இந்த படத்தில் அந்த ஃபைட்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருந்தது கட்ஸு மற்ற விஷயங்கள் ஸோ டெக்னிக்கலி செம்ம சவுண்டாக இருந்தது அன்றைக்கே நான் டிசைட் பண்ணிட்டது சூப்பராக இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மெனக்கட்டு இவர் மட்டும் இல்லை மனோஜ் பரமஹம்சாவோட அவனோட அவரோட ஒர்க்கும் ஏன்னா அப்படியே எவ்ரி ஃப்ரேம் அப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ரியலி அப்ரிஷியேட் அவர் மியூசிக் அணி பின்னிட்டா பிள்ளை என்னங்க அதெல்லாம் லிரி சிவக்கா எஸ்கே அவர் ஒன்று எழுதினார் ஒரிஜினல் லிரிக்ஸ்லாம் இப்போ பயப்படுறாங்க எது என்ன வச்சு எழுதுறதுன்னு ஏன்னா அரபில் வந்து அரபுன்ட்டு அவங்க கேட்டு அவங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் அரபில் இல்லை எதுன்னா அரபி குத்துன்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு அதுதான் தேவை வேற <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பட் அதை சொன்னாக்க ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் ஸோ என்னோட இதை நடுவில் நடுவில் எல்லோரும் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறமா நான் அவங்க ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு அடுத்ததாக பூஜா ஹெக்டே அவர்கள் ரியலி ஸ்வீட் அவங்க மாதிரி ஒரு எல்லாருமே இருந்துட்டால் பொம்பளைங்க பிரச்சனையே இருக்காது ஆம்பளைங்களுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு ரியலி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் சின்சியர் டவுன் டு எர்த்து அதில் என்னென்னா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க மத்தியானத்தில் அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா எனக்கு கூட ஒரு பெரியவர் சொன்னார் டெய்லி நீ மட்டும் தின்னாத ஒரு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுவோம் கையால் என்ன எங்கே இந்த போடுறது ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டைமே கிடைக்கல ஆனால் அவங்க ஷூட்டிங்கே இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் பின்னாடி ஒரு நாலு பேர் வச்சு குக் பண்ணி எல்லோருக்கும் போடணும் அது வந்து ரொம்ப நிஜமாக ஏன்னா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அப்படி பண்ணுறேன் பாரு அங்கே நிற்கிறாங்க அவங்க அவங்க அடுத்தபடியாக பேசுவாங்க என் சேரில் வந்து தேங்க்யூ சார் ஃபார் த வெரி நைஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் தேங்க்யூ டு சன் டிவி ஆக்சுவலி மை செகண்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் மை கரியர் பிகான் இன் தமிழ் சினிமா ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் டைம் ரவுண்ட் ஐ கேன் டூ மோர் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் என்டர்டெயின் யூ ஆல் நெல்சன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் இட்ஸ் வின் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் ஐ திங்க் he's a very talented director uh, there are very few people who have a unique voice uh, and unique direction style and i think he's one of them uh, so i hope you always maintain that uh, unique style and uh, the dark comedy space uh, which is so interesting um anirudh has like what can i say the film the song has become a pan world song <laughs> already a hit song so thank you for giving me that uh, beautiful uh, arabic kuttu song and jollyo jimkana which has also become a very big hit uh, his uh, bgm is always like it adds to every film uh, so keep it up anirudh um, vijay sir uh, i don't think i've met such a hard working uh, actor 
this is his 65th film but uh, he always comes to set with so much energy he comes on time he stays he never goes to his vanity that's it's really inspiring to uh, meet someone like him uh, and to the entire cast and crew the f the film has been so much fun because uh, of the different characters that uh, have been part of the film so really honored and uh, grateful to be back thank you சொல்லிட்டு <laughs> 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 ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் முதல்ல நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ தமிழ் ஃபிலிம் மை நேம் இஸ் அப்பர்னா நான் கேரளாவில் ஒல்லி டூ ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது அப்போது ஐ மீன் பண்ணிடுச்சு ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டவுட்டட் தட் என்ன எப்படி இவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்துக்கு பீயிங் அ பிகினர் எப்படி நான் ஐ காட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல ஐ டோன் நோ ஹவ் யூ காஸ்டட் மீ but i am so happy that i got to be part of this huge uh, cast and crew as my first film in tamil also in a career oda beginning baby step la na na irukka so i hope you will all like it and uh, i should say i'm uh, what very happy to be sharing screen with vijay sir and pooja and uh, everyone else in this film everyone's too experienced and romba uh, seniors uh, for me so for me it's a huge opportunity and obviously everyone's going to love the film uh, hope you love me also thank you tamil la pesuva ipo na konja ipo avlo fluent ah theriyadu ana and chinna da pesuva support pan help pan tamil it's a very different experience inga ukkandirukka vendi பட் இந்த படம் நெல்சன் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேங் வித் நெல்சன் அவருடைய கிளாரிட்டி இது பா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே நான் உட்காந்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இருந்திருக்கோம் அவருக்கு என்ன வேணும் அது தேங்க்யூ தேங்க்யூ எத்தனை வாட்டி நடந்தாலும் அவர் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டார் ஒரு டஃப் டாஸ்க் மாஸ்டர்னு சொல்லலாம் டிவியில் அவர் காமெடியாக பேசுகிறத பார்த்து நம்பிடாது இஸ் அ வெரி பிக் டாஸ்க் மாஸ்டர் அண்ட் very very happy to be with him i acted with him and avanga uh, pooja sonna mari i have never seen uh, such a dedicated actor like vijay sir or thoru adathla irukanga na adukku or reason irukondrathu vandu inna kannaru paatha pakkathula irundhu paatha or hard working like sir na sonnalum udane adu ethana vaati irundhalum pandrathu paatha na so all excited and avanga uh, team team ku all the best to them thank you thank you எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க எல்லா மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு என்னென்னா இப்போ படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ எல்லாம் நாளைக்கு பாருங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம படம் இப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்கிறத விட இந்த படம் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு ஏன்னா படம் ரொம்ப ஷார்ட் டூரேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு டென் மந்த்ஸில் வந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ஹை பட்ஜெட்டட் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் பேக் டு பேக் எவ்ரி மந்த் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் ஸ்டாப் ஒர்க் நடந்திருக்கு ஃப்ரம் ப்ரெப்லேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே ஸோ தேங்க்ஸ் டு நிர்மல் வந்து ஒரு சோலோ ஆலாம் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸில் இப்போது வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது இன்க்ளூடிங் ஹிந்தி ஸோ அந்த அவுட்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டாப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் டீமு ப்ளஸ் வந்து வித் லாட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவ் இதுவும் இன்புட்ஸும் இருக்குது அதில் ஒன்று செகண்ட் வந்து பல்லவி சிங் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் ஸ்க்ராச்சிலேருந்தே ஆன் எவ்ரி லெவலில் எல்லா காஸ்ட்யூம் எப்படி இருக்கணும் என்ன மூடு என்ன கலர் தீமு எல்லாமே டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் மோஸ்ட் ஆஃப் த படம் வந்து இந்த படம் நாங்கள் ஃபுல்லாக செட்டில் தான் எடுத்தோம் நிறைய 
டைமே இருக்காது பேக் டு பேக் இந்த செட்டு நடக்கும்போது அந்த அடுத்த பக்கத்தில் இன்னொரு செட்டு பேரலாக எப்போவுமே ஒரு நாலு செட் ஒர்க் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எங்களுக்கு அதை ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தெரியாமல் வந்து நல்லா பண்ணி கொடுத்த கிரனுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நீங்கள் பார்த்து அரபிக் குத்தில் இருந்தால் அந்த மாலில் வர எல்லாமே வந்து இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பண்ணது தான் அது எல்லாமே ஸோ தேங்க்ஸ் கிரண் நெக்ஸ்ட் வந்து மனோஜ் மனோஜ் வந்து இந்த படத்தில் நிறையா டெக்னிக்கலி புது புது விஷயம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சீனியர் கேமராமேன் நிறைய படத்தில் வந்து வந்தோம் வேலை பார்த்தோம் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப அதை தாண்டி ஒரு பேஷன் ஒரு லவ்வோடு வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆன் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்புட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஆஸ் எ டீமாக வந்து டெக்னிக்கல் டீம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்ஸ் மனோஜ் அப்புறம் டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் ஜானி ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சாங்குமே ரொம்ப நல்லா எனக்கு அவருக்கு ஆக்சுவலாக தமிழ் தெரியாது பட் நம்ம டீமோட அவர் அப்படியே தமிழ் மாதிரியே தெலுங்கு பேசுவார் நாங்கள் தெலுங்கு மாதிரியே தமிழ் பேசி ஏதோ ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அந்த ரெண்டு பாட்டுமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதில் ஒன்று அரபிக் குத்து நீங்கள் பார்த்த அந்த மூவ்ஸ் மாதிரி இன்னும் பாட்டு ஃபுல்லாகவே அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படத்தில் நாளைக்கு பாருங்கள் சேம் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அன்பறிவு இந்த படம் வந்து ரெகுலராக படத்தோட இன்னும் நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ண படங்களோட இதில் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ நிறைய ப்ரெப்பு நிறைய எஃபர்ட் இருந்திருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தேங்க்ஸ் டு அன்பறிவு ஆக்ஷன்லாம் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் லைக் விடிவி சார் ஷாஜி சார் அப்பர்ணா சத்தீஷ் ரெட்டின் யோகி பாபு இவங்க எல்லா எல்லாேருக்கும் எப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இல்லாமல் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் பேக் டு பேக் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் டேட் கேட்டாலும் எல்லாமே ப்ரியாரி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் நிறையா ரிஹர்சல்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணாங்க யாருக்கு இது வரைக்கும் நான் ஷூட் பண்ணதில் யாருக்கிட்ட இருந்துமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்ததில்லை நமக்கும் இருந்ததில்லை ஸோ எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டாங்க அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் புரியல பக்கத்தில் இருக்காரு அங்கேருந்து அது ஓகே அவர் வந்து எனக்கு தெரிய சொல்லிக்கிறேன் இவர் சொல்கிறார் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பூஜாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஏன்னா பூஜா காசு பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நிறையா டவுட் இருந்தது ஏன்னா மத் எனக்கு எப்போவுமே நான் காசு பண்ணும்போது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்களா அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்ப்பேன் எல்லாருமே இப்போ வீட்டு விசாரணை எனி டைம் ஃபோன் அடிக்க முடியும் ஃபோன் அடிச்சு இதை இப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்படி மாற்றிக்கலாம் டேட் வேணும் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனில் மோர் தென் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் மீடியாக்கார் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஓரளவுக்கு சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பட் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கணும் அப்படின்றத எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு விஜய் சாரோட ஒரு நியூ காம்போ ஒரு பேரிங் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ பூஜாவும் சார் ஸ்கின் டோன்லேருந்து ஹைட்லேருந்து எல்லாமே இந்த பேர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஒரே பயம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து தெலுங்கில் ரொம்ப பெருசாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹிந்தி படம்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டேட்ஸ் அக்காமடேட் பண்ண முடியுமா இங்கே வந்தால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டோடைய அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை கொலாப்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்களா கொஞ்சம் அதெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு அப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க பட் வந்து அவங்க ஷூட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு இவர் போடுற சீனோட பத்து பர்சன்ட் கூட அவங்க வந்து எதுவும் இது பண்ணுறது இல்லை இவர் கூட வந்து எப்போ கேட்ட இது அது என்ன ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டேன் ஷார்ட் எடுக்கலன்னு ஒம்பது அஞ்சுக்கு ஒரு ஃபயராக நிற்பார் காலையில் ஏழு மணிக்கு வருவாங்க திருப்பி நம்ம நான் ஸ்டாப் சிங்கிள் கால் ஷீட் டபுள் கால் ஷீட்லாம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்னா கூட அப்படியே சிரிச்சுட்டே போயிடுவாங்க தேங்க்ஸ் டு பூஜா அண்ட் யுவர் டீம் எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ஹாப்பியாக ஜாலியாக ரொம்ப ஹம்பிள் அண்ட் வெரி சின்சியர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேங்க்ஸ் டு யூ அண்ணா அண்ணா இல்லைண்ணா நான் மனப்பாடம் பண்ணதை பேசிடுறேண்ணா இல்லைண்ணா நான் குழம்பிடுவேன் நான் பண்ணதை விட்டு வேற எங்கேயோ போயிடுவேன் அது மட்டும் நான் பேசிடுறேன் நீ தப்பாக எடுத்துக்காரிங்க எனக்கு அரசியல் எனக்கு என்னன்னா தெரியும் எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நியூ ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆள் தேவைப்படுது பட் சேம் டைம் சினிமா நல்லா தெரிஞ்ச ஆள் மாதிரி ஏன்னா நிறைய பேர் நான் கொஞ்சம் இப்ப இந்த ரெட்டின் இவரெல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்ச டாஸ்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய சில பேர் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ரொம்ப பண்ண மாட்டாங்க அதனால நம்ம அவங்களை அப்படியே ஒரு ஜாலியாகவே வேலை வாங்கணும்னு ஸோ இந்த கேரக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்போ ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது வந்து சாரும் ஷா
ஒரு நார்மலாக ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம கேஸ்ட் பண்ணால் எப்படி வருவாங்களோ ரொம்ப சிம்பிளாக சாதாரணமாக வந்துட்டு பேபி மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஸ்கிரிப்ட்டு தான் அதை தாண்டி எதுவும் பண்ண மாட்டார் இது பண்ணுங்கள் இது பண்ணாதீங்க இது பண்ணுங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ளே டோட்டலி ஒரு டேரக்டர் கிட்ட சரண்டரான மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தார் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஷூட்டிங்கில் பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக படம் இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க எல்லாருமே செல்வா சார் கேரக்டர் ரொம்ப விஜய் சார் சொன்னார் எனக்கு செல்வா சார் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூ சப்போஸ் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் தென் விஜய் சார் சார் அனிருத் சொல்லணும் அனி வந்து எல்லா படத்துக்குமே நான் என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் அனி தான் மியூசிக்கு எப்படின்னா கேமரா எவ்வளோ முக்கியமோ நான் படம் எடுக்கும்போது அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அணியும் முக்கியம் ஸோ நான் படம் கதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போதே சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே பேச ஆரம்பிப்பேன் எனக்கு அவர் கொடுக்குற பாசிட்டிவிட்டி தான் எனக்காவது லோவாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் தான் ஒரு மோட்டிவேஷனாக அந்த ஸ்டுடியோ அதுதான் இருக்குது ஸோ வந்து அது ஒரு இன்செப்பரபிள் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த அணியோட மியூசிக் இந்த ஃபிலிம் ஸோ தேங்க்யூ அனிரோத் எல்லா படத்துக்கும் ஃப்ரம் கோலமாவிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் என்ன சப்போர்ட் பண்ணாரோ எல்லாமே அது இன்னும் நாலு நாள் அதிகமாக ஆகிட்டு தான் போகுது இஸ் அ வெரி லாயல் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனி அப்புறம் ஃபைனலி ஃபைனலி இல்லை இன்னும் ஒருத்தர் சன் பிக்சர்ஸ் சொல்லணும் சி இந்த கோவிட் டைமில் வந்து இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஏன்னா எவ்ரி டே ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸ்பாட்டில் அது ஏ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு செட் ஒன்று போட்டு ஒரு மாலில் நடக்கிற ஒரு கதைன்றதுனால எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய மால் மாதிரியே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா விஜய் சார் வச்சு நம்ம எங்கேயோ லைவ் மாலில் லைவ் இடத்துல போய் எடுக்கணும் நாங்கள் டெல்லி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டோம் அங்கே கூட எதுவும் முடியல எங்களால் ஸோ அதனால் அதே மாதிரி ஒரு மாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அந்த ஐடியா கேட்கும் போதே யாராக இருந்தாலும் ஐயோ இது நடக்கிற காரியமாக எதுக்கு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொல்லி அது அங்கே நம்ம ஒரு டிமோட்டிவேட்டிங்காக தான் போய் அது கடைசியில் வேறு மாதிரி போய் முடியும் ஆனால் சன்னு தான் இது ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி ஆக்சுவல் ஒரு மால் என்ன சீலிங் ஹைட் இருக்கும் என்ன வித் இருக்கும் என்ன லென்த் இருக்குமோ அந்த டெப்த் அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் செட்டு போடுறது காரணமாக இருந்தது வந்து சன்னோட சப்போர்ட் தான் ஃப்ரம் டே ஒன்று நான் வந்து இவர் மாரன் சார் கிட்ட கதை சொன்ன அன்னையிலேருந்து எனக்கு வெரி சர்ப்ரைசிங் என்னென்னா நான் கதை சொல்லும் போது மாரன் சார் அண்ட் விஜய் சார் ரெண்டு பேருமே ஒன்றா இருந்தாங்க இந்த கதை சொன்னேன் எனக்கு நான் டெலிவிஷன்லேருந்து வந்ததுனால பேசிக்கலி எனக்கு நான் அவரை ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்ப்பேன் மிஸ்டர் மாரன் சார் அவர் அந்த கதை கேட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கதையெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நினச்சேன் பார்த்தா அவர் கதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கதையில் டிஸ்கஷனே அதுக்கு அங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு நாள் போயிருக்கும் சார் அவருக்கு தோன்ற ஐடியா சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அவங்க இன்னும் எவ்வளோ பேஷனாக எவ்வளோ சின்சியராக இருக்காங்க அதனால தான் அந்த ஹைட்ஸில் இருக்காங்கன்னு அந்த படத்தில் ஒரு ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் வரும் அந்த ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபைட் வச்சு நம்ம படத்தை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறதுல அதை வந்து அந்த படத்தில் அக்காமடேட் பண்ணதும் அவர் சொல்லி தான் அதை கரெக்டாக கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ சின்சி ரொம்ப பேஷனேட்டோடு இந்த படத்தில் வந்து அவங்க நாட் ஓன்லி ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ரொம்ப அவங்க க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஃபிலிமாக வந்து எடுத்து பண்ணி கொடுத்ததுக்காக சன் பிக்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி மாரன் சார் அண்ட் காவியா எல்லா அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோட சின்சியர் தேங்க்ஸ் தென் வந்து விஜய் சார் விஜய் சார் தான் இது எல்லாத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட தான் கதை சொன்னேன் சார் கதை கேட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ் டு இன்டர்வலில் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அவர் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொன்ன அவரோட எக்ஸாக்ட் வார்த்தை என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்க நான் ரெடி நான் நீங்கள் வந்து மீதி விஷயத்தை பார்த்துக்கோங்க இதான் சொன்னாங்க ஸோ நம்ம வந்து சரி நான் ரொம்ப லத்தாஜிக்காக இருப்பாங்க ஒரு பாதி கேட்பாங்க பாதி கேட்காம இந்த மாதிரிலாம் நினச்சோம் பட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதோட டபுள் த எஃபர்ட் வந்து ஆன் ஆல் எவ்ரி சைடு இருக்கும் ப்ரெப்பாக இருந்தாலும் சும்மா ஒரு ப்ராக்டிஸோ இல்லை ஷூட்டிங்கோ எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப சின்சியராக இருப்பார் சின்சியராக பண்ணி கொடுத்தார் எங்கே ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் நமக்கு ஏதாவது மைண்ட் ஏதாவது ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கூட அவர் சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாமே க்ளீனாக பண்ணார் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஜென்யூனாக அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டையும் கரெக்டாக சின்சியராக எடுத்து கொடுக்கணும்னு ஆசை டீமாக ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் டு விஜய் சார